agora mais ou menos. Também de pedra da hora. Pé de pé. Isso deixa o cara bem. Só de frente o Não, o sol dali, essa hora de lá. E o vento. Agora o vento aqui. O vento tava muito ao sol. Então é assim. A gente tem que pedir a Deus todo dia. Todo dia. Por cada um de nós. Pedir a Papai de Santo que nos proteja. E assim. Tocar a bola, né, velho? Tocar a vida. A gente não vai. Foi uma fatalidade. A gente não pode se apegar a isso. É pedir conforto a Deus. E conversar com a irmã dele. Em seguida do. De fato, que o pai postou lá. Fizeram um grupo rápido. Assim, de, de ajuda. Esse grupo foi. Para ajudar no lado financeiro. E assim, dentro de umas duas horas e meia, aproximadamente, se arrecadou 13 mil reais. Anderson, que foi o cara que estava responsável pela arrecadação, que não foi depositado em conta de ninguém, foi depositado na conta da irmã e na conta do pai dele. Foi quando o pai dele sinalizou disse, ah, pessoal, já tem dinheiro de sobra. Vamos ter calma que a caixa travou. Pela grande quantidade de depósito, a caixa, os caras acho que deram uma... Estão depositando em conta errada, tá, travou, mas foi os depósitos só no Banco do Brasil. Mas assim, a, soli a solidariedade do do grupo, da, da família motociclista, foi muito bonito, muito bonito. Quem pôde ajudar com 25 ajudou, quem pôde ajudar com 50, teve um cara de São Paulo que depositou 500 reais, teve um cara de Santa Catarina que disse que não tinha moto, mas acompanhava o pessoal pelo Face, inclusive ele está no Face nosso. Ele disse, oh, eu acompanho ele, vim acompanhando a viagem dele no, no, no Face, foi ele depositou 500 reais. Quem pode ajudar de uma forma, ajudou. Quem, quem pode orar, ajudou da mesma forma. Eu acho que a oração foi muito importante. A situação dele, naquele momento, foi terrível. Eu, eu, eu vejo porque eu não tenho... Sou muito, eu sou meio cavalo do interior. Mas, assim, sensibilizava qualquer pessoa que disse aquilo ali. Foi muito trágico. Foi uma coisa foi muito feia. Então, o que a gente tem que fazer agora é pedir a Deus que ele descanse lá em paz. A gente tem quanto mais cuidado a gente já andar, já tem que ter mais ainda. Porque pode ser eu amanhã, pode ser qualquer um. Pode ser, isso aí é inevitável. Quando tem que acontecer, cara, acontece e assim. E basta um, um segundo, um três, um vacilo, tchau. Cada dia mais a gente deve ter cuidado. A gente deve se precaver, pedir a Deus, muito pedir a Deus para que a tua coisa transcorra bem e assim, eu quero pedir a vocês a gente fazer uma oração aqui para ele mas ao Pai Nosso, quem quiser algum evangelho que queira também fique à vontade certo? a gente reza o Pai Nosso para ele que é a única coisa que a gente pode fazer eu queria muito estar lá eu falei com ele, eu queria muito estar aí mas e, devido ao meu, ao meu decorrer do meu dia a dia não foi impossível mas Vamos lá, vamos rezar um Pai Nosso pra ele aí. Vamos lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas que vai nos do mal. Amém. Bateu uma salva de palmas. Ele foi, aí foi comprou essa moto. E ainda me lembro quando ele postou a foto da 
na concessionária pegando a moto. Aí pegou essa moto, depois ele me chamou da internet, ó. Oh, eu percebi que você não usa protetor. Você não usa farol de milha, por quê? Porque eu gosto de off-road. E a moto fica pesada. Eu achava que fica pesada. Aí ele então me indica algum, algum, algum protetor ou algum farol de milha pra poder botar na moto. Rapaz, é melhor tu falar com alguém que, que use, porque eu realmente não sei, eu não uso não. Aí pronto, eu era uma pessoa muito curiosa, gostava de, de, de aprender. E ultimamente ele tava pegando tudo isso que ele aprendeu e tava passando os vídeos dele. Falando só, falava sobre a moto, falava sobre acessório, falava sobre muita coisa. Assiste o andar dele você vê que ele, ele, ele hoje fala sobre motociclismo, falava sobre motociclismo. Uma das coisas que a irmã dele falou, que o pai dele relatou, o pai dele disse, eu não tinha, eu não tinha noção do que o meu filho representava o Brasil. Eu percebi que ele era uma pessoa de muito boa índole, o espírito dele, ele transmitia. 
de apoio das ruas e a gente foi conversando, conversando e logo se entrosou bastante ali, chegando até minha moto. A gente foi conversando e andando, quando chegou na minha moto, o tentador estava furado. Eu descalibrei o pneu para andar na areia, acabei baixando muito e acabou furando o pneu, a câmera de ar. Aí vez cara, o pneu furou. Isso já tinha anoitecido, era 6 horas e na, na vila lá era bem difícil por racharia. Eu falei, caramba, e agora? Não, não se preocupa não, a gente resolve isso aí Então a gente saiu da moto E foi empurrando a moto Ele foi me ajudando até a gente achar a borracharia Ele passou mais de uma hora rodando comigo a vila Comprando a borracharia e nada eu Falei, cara, Viu? se quiser pegar teu destino Pode seguir, que eu vejo com ela aqui Eu me viro pra voltar Eu falei, não, 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 deixa, eu não vou te deixar sozinho não De jeito nenhum falei, tá bom. A gente foi umas três borracharias Nenhuma fazia remédio Nenhuma tinha câmera de ar até que um bugueiro falou para ajudar, eu coloquei ela no bug e fui atrás, seguindo o pneu furado mesmo, que sozinho dava para ir. Aí eu falei para ele, cara, muito obrigado, valeu mesmo. Ele, não, que é isso, peguei o contato dele, a gente foi se falando. No outro dia, eu tava no campo, ele ligou para mim, mandou mensagem, tá não, eu tô, tô, na, tô na lagoa. E ele tava no bar do lado, e eu fui até o encontro dele, a gente ficou mais de uma hora conversando, e foi muito bom poder conhecer. Na volta, eu saí de lá na segunda-feira, quando eu cheguei em Fortaleza eu falei com ele E aí Paulo, bom dia, nós na onde? Eu vi que está em uma quebrada, que era 5 km de Fortaleza E a gente continuou se falando, quando eu cheguei em uma quebrada Eu falei, estou aqui em uma quebrada agora, ele estou em Mossoró Eu falei, Paulo, é o seguinte, me espera para a gente ir junto Aí ele fez, beleza, eu vou ficar te esperando E, dito feito, estou me esperando Quando eu cheguei em Mossoró, eu não consegui me falar com ele minha moto deu um probleminha, deu um vazamento de óleo Aí eu segui pra cidade vizinha Pra tentar solucionar E tem que mandar mensagem pra ele Depois que eu resolvi pra mim da moto Foi quando eu segui viagem E não deu 5 minutos que eu saí do posto Encontrei ela naquela situação Como o Campos falou A ficha ainda não caiu Pra mim que tive a, a infelicidade de, de ver um irmão Com Deus Cristo naquela situação Foi muito difícil A cena realmente foi muito pesada quando eu vi de longe, já reconheci a moto dele, a moto ficou totalmente destruída. Mas quando eu vi o baú dele, o alforje era adesivado, também já vi o da moto azul. Então já reconheci que era ele, já bateu o desespero, as lágrimas foram impossível de segurar. Foi muito difícil ver naquela situação. A única coisa que eu pensei na hora, tinha que ajudar de alguma maneira. Foi o que eu fiz, ela ficou muito nervosa, ela não quis carnaval do acidente, não. Eu me desloquei até a cidade vizinha, deixei ela numa pousada E no local do acidente também não tinha área, não tinha como avisar ninguém Não pegava oi, não pegava viu, não pegava, não pegava área nenhuma Foi quando eu tirei as fotos do acidente e fui até a cidade vizinha e comuniquei ao grupo Vocês foram o primeiro que eu avisei Porque eu sabia que ele tinha família em Recife Eu imaginava que alguém daqui pudesse conhecer algum familiar dele Então, naquela maneira, naquele momento ele só tinha mim Nenhum conhecido dele, ninguém sabia quem era ele, de onde ele estava indo, para onde ele estava vindo, enfim, então tentei ajudar o máximo, foi o que eu fiz, voltei para lá, deixei ela na pousada, fiquei esperando a PRF chegar, dei meu depoimento, falei que eu conhecia ele, falei de onde ele era, falei que já estava tentando entrar em contato com a família, e foi realmente, não só foi, mas está sendo muito difícil para mim até agora lembrar daquele momento, a, a cena não sai da minha cabeça. Uma coisa, como está dizendo a, a Tiago aqui, uma coisa é você ouvir, ver falar, ah, faleceu o mundo espiritista, você fica triste, fica chocado. Mas você está com, tá com um cara há poucos dias, conhecer, está falando com ele naquele exato momento, e poucos minutos depois, uma hora depois no máximo, foi um contato que eu não consegui mais, intervalo de tempo, não consegui falar com ele, ver naquela situação, foi muito chocante. Eu sei que a gente está na estrada, a gente tá sujeito a isso, pode acontecer qualquer um, mas foi muito difícil, pessoal. É isso aí, como o pessoal falou, achei muito bonito a ação motociclista da o Brasil todo, se pronunciou pra, pra ajudá-lo. A arrecadação financeira era o mínimo que a gente poderia fazer e foi o máximo para a família e para todo mundo. Eu tava vendo os vídeos hoje. O erro dele, até na televisão passou, 
pessoal falou aí que foi o maior enterro que já teve lá até hoje, o maior velório foi, foi muita gente, então é muito bom saber que o motociclismo em si é muito unido. Isso aí fortalece muito nossos corações, fortalece muito cada um. É isso aí, o motociclismo para mim foi muito mais do que uma família, é uma coisa que eu abracei e quero seguir pro, pro resto do meu, dos meus dias. Espero que ele descanse em paz. Chega lá antes que a coisa... 